এই আকাশবাণী গুয়াহীর এফ এম মহাবাহু প্রিয় শ্রোতা অহা চৈধ্য জানুয়ারিরপরা প্রতি মঙ্গলবারে আমার উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠান মৃণাল কলিতা রচিত বকুল ফুলর দরে উপন্যাসখনের ধারাবাহিক পাঠ প্রচার করা হব এই উপলক্ষে আজি প্রচার করা হয়েছে এটি পূর্বাবলোকন অনুষ্ঠান বাপা তুমি লিখি থাকা দীঘল সাধু কথার কিতাব শেষ হব রিব রিব এইখনেই তোমার বাপাই ইমান দিনে লিখি থাকা দীঘল সাধু কথার কিতাব তুমি যে কিনা লিখা শেষ হলে দুহাতেরে কিতাব দাঙি তুমি মানুষক কবা এইখন মোর বাপাই লিখা কিতাব এইখনেই সেই কিতাব রিব রিব বাপার কিতাব তোমারে বকুল ফুলর দরে ইয়ার পটভূমি সম্পর্কে কে উপন্যাসখনের লেখক মৃণাল কলিতায় উপন্যাসখনের পটভূমি তো মোর গাঁর উপন্যাসখন ঠিক বর্ণনা করার দরে মোর গাঁ তো ঠিক তেন এখন পাহাড় আছে গাঁখনের নাম তো কলে ভাল লাগে হ্যাঁ এই গাঁখন মোর বামুন্ডি কামরূপ জেলার পাহাড়খনত মোর উপন্যাসখনের দরে তে কুয়েরি এটা আছে যখন পাহাড়ের শিলবিল ভাঙি ভাঙি পাহাড়খন প্রায় বিধ্বস্ত অবস্থা পাইছে গতি সেই পাহাড়খন এটা প্রতীক হিসাবেও আছে মোট উপন্যাসখন আর সচা সচিক এখন পাহাড় আমার গাঁত আছেই আর তাত যখন খন স্কুলের কথা বর্ণনা করা হয়েছে ঠিক একে ধরনের স্কুল এখনতেই মানে পড়িছিল সরকারি স্কুল এখন পড়িছিল প্রাথমিক বিদ্যালয় এখন ঠিক মোট উপন্যাস লিখি থাকার সময় স্কুলের যেটা মানে বর্ণনাবিল করছো মোট চকুর আগত সেই স্কুলখনে ভাঁহি আছে আর যেটা পাহাড় তলির বর্ণনা খেয়ে করছো তো সেই পাহাড়খনের কথাই মনলে আহে মো যখন পাহাড় মহরুরে পরা দেখি গতি পটভূমি তো আর চরিত্রবিল মূর গাঁরপরাই বুতলি আনা গতি গোটেই বস্তুতে বাস্তবর পরাই তুলি আনা হয়েছে হয় সকলব সাহিত্যকর্মই কম বেশি পরিমাণে আত্মজৈবনিক অর্থাৎ লেখকে নিজের জীবনের কথাকে সৃষ্টিত কয় বকুল ফুলের দরে আপনার ব্যক্তিগত জীবন কাহিনী বলে যদি আমি কোঁ আপনি কি বলে কব কল্পনার আশ্রয় আপনি কি দূরলেক লোসে হয় সকল সাহিত্যকর্মই কিছু পরিমাণে আত্মজৈবনিক হয় কেতিয়াবা বেশি পরিমাণে হয় কেতিয়াবা কম পরিমাণে হয় এই একটা প্রশ্ন মো বহুতেই সুদিছে কোনো চরিত্র মানে আসলাম কোনো তো চরিত্রই সম্পূর্ণরূপে মনে নহয় আর প্রত্যেকটা চরিত্রতে অল্প অল্পকে মানে সুমাই আসো নির্মলতো মানে সুমাই আসো অনুভবতো মানে সুমাই আসো হয়তো কিছু পরিমাণে মূর চরিত্র মহেন্দ্র মাস্টর অংশ এটাও আছে কিছু ক্ষেত্রে হয়তো পরিস্থিতি লো পেলে আমি কেবা হয়তো অনুভব মাস্টরের ভূমিকাটাও লোলগা হয়েছে মানে নিজে শিক্ষকতা করো গতি কোনো তো চরিত্রই হুবহু মোর জীবনের প্রতিফলন নহয় কিন্তু প্রত্যেকটা চরিত্রতে হয়তো মানে অল্প অল্পকে সুমাই আসো কিছু কল্পনা কিছু বাস্তব আন এটি প্রসঙ্গলে আছো পাঠ্যপুথি আর পাঠদান ছাত্র শিক্ষকর সম্পর্ক এই ধরনের বিষয়ক উপন্যাসর সাঁচত ঢালি আপনি এখন রসোত্তীর্ণ উপন্যাস সৃষ্টি করেছে উপন্যাস সৃষ্টির এই কৌশলটু আপনি কেন আয়ত্ত করলে হয় শিক্ষা ব্যবস্থা লো উপন্যাস এখন লিখা কাম তো বড় সহজ নাছিল হয় কারণ শিক্ষা ব্যবস্থার যা আলোচনা সেইবিল ধরক অল্প আলোচনামূলক প্রবন্ধর ক্ষেত্রতে খাপ খাই বলে ভাবা হয় গতি শিক্ষা ব্যবস্থার দরে একটা বিষয়ক ল উপন্যাস এখন রচনার কাম তো যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং আসে শিক্ষক হিসাবে মোট কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে আর ছাত্র হিসাবেও মোট শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে মূল কিছু অভিজ্ঞতা আছে আর তাত ডর কথা টিউশন নির্ভর নকরাকে পড়ি অহা হিসাবে শিক্ষকে কেনকে পড়ালে ছাত্রর অসুবিধা হয় আর কেন শিক্ষক মই বেয়া পাইছিল কেন শিক্ষক মই ভাল পাইছিল এই গোটেই কথাবিল মোট ভিতর এটা শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আমার কি চলি আছে আর কেন হব লাগে ছাত্র আর শিক্ষক দুই ধরনের অভিজ্ঞতার এক দীঘলিয়া সময় আহার পিছত মূর নিজের ভিতরতে কিছু ধ্যান ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল গতি সেইখানে মানে আলোচনামূলক প্রবন্ধ হিসাবে কিতাব হিসাবে লিখি পেলে মই দিয়াতক মানে ভাবিল যে এখন উপন্যাস আকারে মানে লিখো আর সেইটুত খুব টান কাম আসলে এনেকা একটা বিষয় ল পেলাই উপন্যাস রিডেবল করে রাখা তো সাংঘাতিক ধরনের টান কাম আসে যদি উপন্যাস রিডেবল নহে আপনি উপন্যাস যেমানে ভাল কথা কব না যাও যেমানে গধুর কথা গভীর কথা কব না যাও কিয় সে বার্তা সেই কথাখানি রিডারর পড়ার ধৈর্য না থাকে গতি এটা নিরহ বিষয় রিডেবল করে পেলে একটা কাহিনী রাখার নিয়া তো বড় সহজ কাম নাছিলে আর মানে মূলত গল্পকার মানে গল্প লিখি ভাল পাও আর উপন্যাস লিখা কাম তো মানে সময়ের কারণে যেহেতু একটা দীঘলিয়া সময়ের কারণে ব্যস্ত থাকবা হয় উপন্যাস এখন লিখলে মানে এরাই চলিছিল কিন্তু এই যে মানে কাহিনী বা মানে কবল যে কথা আসে এইখানে গল্পর পরিসর সামরিবা কথা নাছে গতি মানে উপন্যাস এখন লিখবর কারণে আগবাড়িল বিষয়টি মোট কারণে ইমান বেশি জরুরি আসে ইমান বেশিকে মোক আমনি করে আসে গতি মানে উপন্যাস এখন লিখবর কারণে আগবাড়িল কিন্তু উপন্যাস লিখোতে মানে এইটো চাইছিল যাতে মানে উপন্যাস এখন লিখা কারণে মূর ভিতর গল্পকার জন মরি না যায় মানে নিজে ঠিক করে লোক যে মূল উপন্যাস প্রতিটা অধ্যায় প্রতিটা চ্যাপ্টার মানে গল্পর মেজাজত লিখিম 
গল্পজনী একটা আরম্ভণি থাকে উপন্যাসও থাকে কিন্তু গল্পর আরম্ভণি আর গল্পর শেষটো প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারতে মানে এটা একটা গল্পর দরে মানে শেষ করব বিচার গল্পজনীক একটা শেষ করার পিছত মানুষের পিছত কি হল ধরনের একটা উৎসুক থাকি যায় শেষ হয়ে শেষ নহল বলে যে কথা আমার কোয়া হয় গল্পর ক্ষেত্রে মানে বিচার যে উপন্যাসের প্রতিটা চ্যাপ্টারের শেষটি এনেকে হোক যে কি হল বলে মানুষের মনত একটা প্রশ্ন আই যায় যে কি হল আর জানবর কারণে আর একটা ইচ্ছা সেই ইচ্ছাটো যাতে মানুষজনক পরবর্তী অধ্যায় টানি লো যাব গতি এই একটা মোর নিজের ইচ্ছা আসে আর আপনার যখন উপন্যাস এই উপন্যাস মূল আকর্ষণ হয়েছে সুখপাঠ্যতা এখন পড়ি ভাল পায় সকলকে কিন্তু নিজের জীবনের বহু কথা সোরাই দিয়ে আর বহু চিন্তা মনলে আহে হয় আর গল্পত মানে যেটা প্রথম গল্প লিখব মানে পরীক্ষামূলক গল্প লিখিছিল পরীক্ষামূলক গল্প এটা সময় এনেকা হয়ে গেল যে পরীক্ষার নামত বহুত কিবা কিবি চলা হল আজিরপা প্রায় আট বছর মান আগত এখন আলোচনা লিখিছিল যে পরীক্ষা নিরীক্ষা ঠিকই আছে পরীক্ষা মানে নিজেও করো কিন্তু পরীক্ষা নিরীক্ষা সদাই যে সাহিত্যকর্ম একটা জটিলে করব এ হব না পরীক্ষা নিরীক্ষায় সাহিত্যকর্ম এটা সরল কিয় করে নতুলে বুঝি পাই গিয়ে সারল্যতো একটা পরীক্ষা হব পে এই কথা মানে দুহাজার এগারো সনত গড়িও লিখিছিল গতি যদিও মোট উপন্যাসন এক্সপেরিমেন্টেশন দেখা নাই কিন্তু আসলে সেই এক ধরনের এক্সপেরিমেন্টেশনে যে সরলকে কথা শুনে যেমন গধুর যেমন গভীর নহ আপনি সরলকে পাঠক সহজে আকৃষ্ট করবেন কেন শেষ হয় মোর কারণ সেইটো একটা পরীক্ষাই আর আপনি যে ধরনের কথা খুব কে আসলে আপনার উপন্যাস পড়ি বহুতে চকুলো টুকিছে হয় কয় বহুতে হয় আপনি উপন্যাস গণিতর শিক্ষকর কথা কেছে আপনি নিজে কলেজ এখনের গণিতর শিক্ষক এই কথাটে আপনার চরিত্র সৃষ্টিত সহায় করেছে নাকি বারো যে ধরক আপনার নির্মেদ গদ্য প্রাঞ্জল বর্ণনা রীতি যথার্থ সংলাপন এই সকল ক্ষেত্রতে বারো আপনি যে শিক্ষক এগারী গণিতর শিক্ষক বিশেষভাবে এই কথাটে আপনার বারো সহায় করেছে নাকি সকল লেখকরে কি হয় আমি যেমানে অস্বীকার নকর আমি কেনকা পরিবেশের পর আইসো সেই তো প্রভাব থাকেই তারপরে মানুষের একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ডটোর প্রভাব কিন্তু থাকে হয় সেটা মানে বিশ্বাস করো সৌরভ কুমার সলিহাই সুরেন্দ্রনাথ মেধির পর নিজকে যেমানই আতর নারাসক কিয় আপনি সৌরভ সলিহার গল্প যেটা পড়ব তো সুরেন্দ্রনাথ মেধির সেই ফিজিক্সের মানুষজনের উপস্থিতি অনুভব করবই গতি মানে গণিতর মানুষ গতি সেই হিসাবে হয়তো গণিতর শিক্ষক বা গণিতের ছাত্র হিসাবে মোর মনটা যেন গড় লোছে তার একটা প্রভাব থাকাটো হয়তো অস্বাভাবিক নহয় আর গণিত অনাবশ্যক বর্ণনার কোনো ঠাই নাই গণিত সদাই উপপাদ্য একটা কঠিন যৌক্তিক শৃঙ্খলা এটা বান খাই থাকে জি এস আর ডি বলে এজন ব্রিটিশ গণিতজ্ঞ আসে গণিতর উপপাদ্য সম্পর্কে একটা বাক্য কেছিল ইন এ গুড প্রুফ দিয়ার ইজ এ ভেরি হাই ডিগ্রি অব আনএক্সপেক্টেডনেস কম্বাইন উইথ ইন ইভাইটেবিলিটি এন্ড ইকোনমি সেই একটা বস্তু মানে গল্প বা উপন্যাসের ক্ষেত্রে সচা বলে ভাবো গল্প বা উপন্যাসতো আপনার ভেরি হাই ডিগ্রি অব আনএক্সপেক্টেডনেস থাকে অপ্রত্যাশিত কিনা এটা যদি কথা পাঠকে কল্পনাও করবো যদি সেইটো প্রেডিক করবই পারে তাহলে সেই সাহিত্য কোনো আকর্ষণ না থাকে সেই যুক্ত অপ্রত্যাশিত হয়েছে সেইটো কিন্তু আর উপরওয়াকে আরোপিত হব না লাগবে যেহেতু যে অবশ্যম্ভাবী অপ্রত্যাশিত কিন্তু অবশ্যম্ভাবী যে এইটো হবই লাগবে হবই লাগবে আর ইকোনমি তাতে আপনি অনাবশ্যক কিছু বর্ণনার কোনো ঠাই নাই ভাল উপপাদ্যর বিষয়ে জি এ সার দিয়ে যুক্ত একটা সংজ্ঞা দিয়েছিল মনে ভাবো যে সেই সংজ্ঞাটি অকল গণিতর উপপাদ্য নহয় ভাল গল্প ভাল উপন্যাস সবর ক্ষেত্রতে খাটে গণিতের প্রভাব মানে মানে ভাবো যে আপনি ইমান দিনে গণিত পড়া হিসাবে আপনার যদি একটা মন গড় লোছে যুক্তিবাদী মন যদি মন গড় লোছে সেটা যুক্তিবাদী বলে কব পে বা ধরক আপনি মানে এই মাত্র যে কথা কলো জি এ সার দির কথা কথা খেয়ে সেই বস্তুখিন মনের ভিতর গড় লয় সেই বস্তুখিনিয়ে আপনার সৃষ্টিকর্মত প্রভাব পেলায় সেই প্রভাবটি উপরওয়াকে আপনি দেখা না পায় আর বকুল ফুলের দরে পড়ি বহুত পাঠকে আসল নিজকে বিচারি পাইছে বলে কেছে আর লেখকর লেখার উদ্দেশ্য হয়েছে পাঠকর সহ সংযোগ সৃষ্টি করা এই দিকত আমি কোব লাগবে যে আপনি সফল হয়েছে ইয়ার কারণ আপনি কি বলে ভাবে যে পাঠক শ্রোতাক আবেগিক করে তুলবর এটি কাহিনী নে উপন্যাসখ বাস্তব ভিত্তি নে ইয়ার জিয়া চরিত্রব মনে ভাবো যে মোট উপন্যাস কল্পনা থাকলেও গোটেখিন মানুষ চকুর আগর চরিত্র চকুর আগর সমাজ চকুর আগর চরিত্র আর আমি সমাজ যা ঘটনা দেখি থাকো সেই ঘটনাবিল চরিত্রবিল অন্তর যা চলি থাকে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তার প্রতিফলন ইয়াত দেখি হয়তো পাইছে আমি সবই সব মানুষেই অপ্রকাশর বেদনা এটা কড়িয়াই লোক ফুরো এই অপ্রকাশর বেদনা এটা আমি হয়তো সবই কারবার কারবার ওর ছটফটাই থাকো সেই কথাখিন হয়তো চরিত্রবিল মাজত উপন্যাসন মানুষ বিচারি পাইছে সেই কারণে হয়তো কেছে যে কোনোবাই নির্মল চরিত্র নিজকে বিচারি পাইছে কোনোবাই মহেন্দ্র মাস্টর কোনোবাই অনুভবর মাজত সেইটো একটা কারণ হব পে হয় নির্মল অসীম অনুভব জিলমিল এইবিল আপনার উপন্যাসন চরিত্রর নাম এই নামবরে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসূচক নেকি মানে কাম কথা যেনেকা 
এই নামবোৰেও তার ইঙ্গিত বহন কৰিছে নেকি হয় আপুনি ঠিকেই কৈছে সেইটো চৰিত্ৰবিলাকৰ নাম মই সচেতনভাৱে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্বক তেওঁলোকৰ মানসিকতাক প্ৰকাশ কৰাকে ৰাখিছিলোঁ হয় তেনেকে ক'বলৈ গ'লে আমি যদি মুখ্য চৰিত্ৰটোৰ কথা কওঁ নামটো হ'ল অসীম হয় যাৰ সম্ভাৱনা অন্তহীন এই কথাকে আপুনি প্ৰকাশ কৰিব খুজিছে হয় হয় আচলতে প্ৰত্যেক মানুহেই এটা অসীম সম্ভাৱনা লৈ পেলাই জন্ম লয় হয় কিন্তু কি হয় নিজৰ পৰিৱেশৰ কাৰণে হওক বা নিজৰ কিবা সমস্যাৰ কাৰণে হওক সেই অসীম সম্ভাৱনাটো মানুহৰ হেৰাই যায় উপযুক্ত পৰিৱেশ পালে উপযুক্ত প্ৰেৰণা পালে হয়তো মানুহে কল্পনা কৰিব নোৱাৰা কাম কিছুমান কৰিব পাৰে গতিকে সেই অসীম আচলতে আমি সবেই অসীম কিন্তু আমি সেই আত্ম আৱিষ্কাৰ যিটো নিজকে আৱিষ্কাৰ কৰা আমি হয়তো নিজকে আৱিষ্কাৰ কৰাত ভুল কৰোঁ বা পলম হয় গতিকে উপযুক্ত সময়ত উপযুক্ত পৰিৱেশ আৰু যথোচিত প্ৰেৰণা পালে মানুহ এজনে হয়তো নিজকে আৱিষ্কাৰ কৰি পেলাই নিজে কল্পনা কৰিব নোৱাৰা কাম কিছুমান কৰি পেলাব পাৰে মই সেই সম্ভাৱনাটোকে উপন্যাসখনৰ অসীম চৰিত্ৰ যদি ক'ব বিচাৰিছিলোঁ হয় আমি উপন্যাসখনৰ বিষয়ে বহুখিনি কথাই জানিলোঁ আপুনি ছাত্ৰ হিচাপে অত্যন্ত মেধাবী আছিল মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী সকলোতে আপুনি ষ্টেণ্ড কৰিছিল আমি এইটো জানো মেট্ৰিকত আপুনি প্ৰথম হৈছিল আপোনাৰ যি বৰ্ণাঢ্য একাডেমিক কেৰিয়াৰ বকুল ফুলৰ দৰে এই উপন্যাসখনত এই মেধাশক্তিৰ প্ৰকাশ ঘটিছে আপুনি কি কওঁ মই কোৱাতকে পাঠকেহে গম পাব এইটো আৰু এনেকুৱা সাংঘাতিক কিবা ব্যতিক্ৰমী মেধা সম্পন্ন বুলি মই নিজকে নাভাবোঁ এনেকুৱা মানুহ বহুত আছে আমাৰ সমাজত আপোনাৰ সৈতে কথা পাতি ভাল লাগিল আৰু উপন্যাসখনৰ নাম দিছে আপুনি বকুল ফুলৰ দৰে এই নামটো আপুনি কিয় দিলে কি চিন্তা কৰি দিলে হয় এই যিটো হীৰেন ভট্টাচাৰ্য যিটো গান আছিলে বকুল ফুলৰ দৰে এই গানটো শুনিলে প্ৰথমে সকলোৰে এখন অন্য জগতত সোমাই যোৱা যেন লাগে সেই গানটোৰ প্ৰতি বিশেষ ধৰণৰ দুৰ্বলতা এটা মোৰো আছিলে আৰু উপন্যাসখন চালে গম পাব আপুনি প্ৰত্যেকটা চৰিত্ৰৰ মাজত আনকি যিকেইটা চৰিত্ৰক প্ৰথমতে ঋণাত্মক যেন লাগে সেইকেইটা চৰিত্ৰটো ধনাত্মক উপাদান যে থাকে আচলতে অকল ঋণাত্মক কথাৰ সমষ্টিয়ে মানুহ এজন নহয় তেওঁৰ চৰিত্ৰত ধনাত্মক কথাও থাকে গতিকে সেই চৰিত্ৰবিলাকৰ মই পজিটিভ কথাবিলাক আনিব বিচাৰিছোঁ যিটো এক ধৰণৰ বকুল ফুলৰ স্নিগ্ধতাৰ দৰে কথা গতিকে সেইকাৰণে মই এই নামটো ৰাখিছিলোঁ বকুল ফুলৰ দৰে অনিন্দিতা পালৰ কণ্ঠৰ এই গীতটি হ'ব আমাৰ উপন্যাস পাঠৰ শীৰ্ষ গীত গীতটিৰ গীতিকাৰ হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ কন্যা শান্তা শৰ্মাই গীতটিৰ বিষয়ে কয় দেউতাই এই গানটো খুবেই ভাল পাইছিলে আৰু বিশেষকৈ যেতিয়া অনিন্দিতা পালে এই গানটো তেওঁৰ কণ্ঠৰে গালে সেই তেতিয়া দেউতাই সঁচাকেই খুব আনন্দিত আছিলে ইয়াৰ আগতে অনিন্দিতা পালে বিলতি ৰেবিৰাই গানটো কণ্ঠদান কৰিছিলে আৰু সেইটো অনিন্দিতা পালৰ প্ৰথম কণ্ঠদান কৰা গান আছিল বাণীবদ্ধ আকাৰত আৰু তেতিয়াৰে পৰাই দেউতাই অনিন্দিতা পালৰ কণ্ঠৰ লগতো পৰিচিত আছিল আৰু সেয়েহে এই বকুল ফুলৰ দৰে গানটো যেতিয়া অনিন্দিতা গাবলৈ ল'লে তেতিয়া দেউতাই সঁচাকেই বৰ ভাল পাইছিল আৰু তাৰ উপস্থাপন আৰু যিটো সুৰৰ শৈলী বা কণ্ঠৰ শৈলী আছে সেইটো সঁচাকৈ বৰ দেউতাই ভাল পাইছিলে মৃণাল কলিতাদেৱে তেওঁৰ লিখা উপন্যাসখন এই নামটোৰ দ্বাৰাই ৰাখাত আমি খুবেই সুখী হৈছোঁ আৰু আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰই এই উপন্যাসখন ধাৰাবাহিক হিচাপে প্ৰচাৰ কৰিবলৈ লোৱাত আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ উপন্যাসখনৰ ধাৰাবাহিক পাঠ আগবঢ়াব ইন্দ্ৰজিত আছে ৰোদ ঢলি ঢলি গৈ আবেলিটো যাও যাও হ'লগৈ স্কুল চৌহদটো এসময়ত নিৰ্জন হৈ পৰিল বহি বহি অসীমৰো আমনি লাগিছিল উঠু নুঠুকৈ সি উঠিল তাৰ ৰিজাল্টটো সি চাবনে এবাৰ ভাবিলে যিমানেই আগবাঢ়িল সিমানেই তাৰ ভয় লাগিবলৈ ধৰিলে ৰিজাল্ট ওলোমাই থোৱা বৰ্ডখন অফিচ ৰুমৰ সন্মুখত কিবাক কোনোবা শিক্ষকর সৈতে ভেটা ভেটি হয়ে গেলে সি গালি যে খাব সিয়া খাটাং তার বুকুখন ধপধপাবলে ধরলে খোঁজবর থরক পরক হল ডিঙিটো যে শুকাই গল এসময়ত সি বোর্ডখনের ওসর পালেগৈ বোর্ডখনের ফলে চালে নবম শ্রেণীর রিজাল্ট বিচারিলে সি নির্মল এইবারও প্রথম হয়েছে বুকুত যে অল্প বিষ অনুভব করলে সি এইবার সি উত্তীর্ণর তালিকার তলর ফাল চালে ও পাস করেছে সি পাস করেছে অবশ্যই সি পাস করা একবারে শেষর জন ছাত্র এই রিজাল্ট তার ভাল লাগিব লাগে নে বেয়া লাগিব লাগে সি নজানে সি যি কি নহক 
সি তার মানে দশম শ্রেণী পালে কথা তো মনলে অহার লগে লগে অলপ আগতে ভাবি থাকা কথাটে তাক আকো আমনি করবল ধরলে এইবার যেন আগতক বেশি কই বকুল ফুলের দরে উপন্যাস পড়ি আপ্লুত হয়েছিল ঔপন্যাসিক চিন্তাবিদ লেখক ফনীন্দ্র কুমার দেব চৌধুরী যেটা প্রথম প্রকাশ পাইছিল আজির পর তিন চারি বছর আগতে মিনালে কপি এটা দি কে যে দাদা এখন কিশোর উপন্যাস লিখি পড়ি চাবসন এই উপন্যাস মানে মনতে ভাবিছিল যে কৈশোর দেখুন কেতাবায় পার করে আলো যে তথাপি মৃণালর কণ্ঠত কিনা এটা আসলে মো অনুভব হয়েছিল যে মৃণাল কলিতায় কি জানে এই কিতাব সমস্ত প্রাণ ঢালি লিখিছে সেই ঘরল কিতাব পাত লুটিয়ালো আর পাত লুটিয়ায় কব গেলে একে বহাতে শেষ করবলে মানে বাধ্য হয়ে পড়ল এক ধরনের নতুন সিহরণ যেন কিনা এটা যেন ভিতর জিকার খাই উঠিছে মোর তে লাগিলে মানে ভাবিল যে এইখান কিশোর উপন্যাস বলে কম জানো অকল কিশোরে পড়বলকা উপন্যাস তো বকুল ফুলের দরে নহয় মোর ভাব হল যে এই উপন্যাস প্রতিগী শিক্ষক প্রতিগী অভিভাবক প্রতিগী ছাত্র ছাত্রী এই কিতাব পড়বই লাগিব এই কিতাব জড়িয়ে আসল মৃণাল কলিতায় আমার যে ভিতর মানুষের হৃদয় মরি গেছে লাহে লাহে সেই হৃদয় জিয়াই তুলবল চেষ্টা করেছে মোর আজি এটা কথা জানি ভাল লাগিছে যে গুহী অনাথর কেন্দ্রই ধারাবাহিকভাবে এই উপন্যাস প্রচার করবল ওলাইছে মানে নিশ্চিত যে আজিরপা হাজার হাজার শ্রোতাই এই অনুষ্ঠানটির অতি আগ্রহে অপেক্ষা করে রব বহু শ্রোতার চকু হেমেকি উঠিব কিতাব পড়ি থাকতে মূল চকু বহু ঠাইত হেমেকি উঠিছিল বহু শ্রোতার জীবনলে পুনের নস্টাল যা হয়ে কৈশোর উভতি আহিব বহুতে অনুভব করব যে মানুষ হিসাবে যেন আগতক আরো অধিক ভাল মানুষ হয়ে উঠিছে মৃণাল কলিতার এই কিতাব এখন অনবদ্য উপন্যাস সাকে বনফ্রি যা উপন্যাস বকুল ফুলের দরে শোনার পিছত আপনার মনত এই কিতাব রয়ে যাব উপন্যাস চরিত্রের সঙ্গে আপনাদের একাকার হয়ে পড়ব সেয়া মূল দৃঢ় বিশ্বাস উপন্যাস পড়ি ভাল পাওয়া কেবাগীয় পাঠকর সহ আমি কথা পাতিছিল মহনজীবনী পাঠক বকুল ফুলের দরে কিতাব খুব সম্ভব মানে প্রথমে নবম শ্রেণীত থাকতে পড়িছিল আর কিতাব এখন এনে কিতাব যখন পড়ি যাওতে ঠায়ে ঠায়ে চকু দুটা মুদি দিলে সিনেমার দরে ফটফটিয়াক দৃশ্যবর অহা যাওয়া করে কতো অকমানো উজুটি নোখাক আর কিতাব যারই পড়িছ প্রত্যেকবারে নিজের আবেগখিনি কেন প্রকাশ করো ভাবি না আসল বকুল ফুলের দরে একটা মিঠা গোন্ধ আর এসোপা নস্টাল যারে অনবরতে কিনা এটা দি থাকে কিতাব নমস্কার মই ঋতুপর্ণা বরা এই উপন্যাস প্রথম পড়িছিল বারো ওঠরত তাত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হয়ে থাকোতে এই উপন্যাস পড়ি সেই সময় ইমানেই ভাল পাইছিল যে পিছর খণ্ডটি নহালেক আগর খণ্ড সমূহ উলিয়াই আমি পড়ি থাকো আর এইদরে পড়োতে পড়োতে উপন্যাস শেষ হওয়ার সময়লেক প্রায় গোটে কাহিনীট মুখস্থ হওয়ার দরে হয়েছিলগে এই উপন্যাস মূল জীবনতো যথেষ্ট যুগাত্মক প্রভাব পেলাইছে প্রতিটি চরিত্র যেন চিনাকি হয়ে পড়ছে আগতে উপন্যাস পড়ি থাকা সময়ত বারো উঠার বাট চাইছিল আর এটা উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানটির প্রতি সপ্তাহতে আমি বাট চাই থাকি মনে অর্পণা ভা বকুল ফুল আমার প্রথমবার পড়িছিল সাকে মানে হায়ার সেকেন্ডারি পড়ি আসলো কিতাব মূর ওপর ইমান বেশি প্রভাব পেলাইছিল যে এটাও কিতাব সদায় মূল থাকে আর বিশেষ একটা টান আছে কিতাব প্রতি কারণ অনুভব সার নিচিন সার এগারী আমারও আসিল আর নির্মল যে সংগ্রাম নির্মল আর অসীম সিহত দুটার নিচিন সংগ্রাম অল্প ময়ও করছো সেই কারণে অল্প বেশিক টান এটা আছে কিতাব প্রতি সারের লিখনশলী তো ইমান বেশি বেলে মানে কিতাব এরব নয় প্রিয় শ্রোতা চৈধ্য জানুয়ারির প্রতি মঙ্গলবারে পুয়া সাত বাজি পঁয়ত্রিশ মিনিটত আপনাদের শুনবলে পাব বকুল ফুলের দরে উপন্যাস ধারাবাহিক পাঠ বিবিধ ভারতী যুগে পুনের প্রচার করা হব প্রতি দেওবারে দিনের সাড়ে দশ বজাত উপন্যাস মুখ্য চরিত্রকেটিত অভিনয় করব অসীম কৃষ্ণ বড়া কপিল বরা ডাক্তর লিমা দাস রোহন গৌতম শর্মা অনুব্রত বরঠাকুর বাস্তব ভূঁ আর অনিন্দিতা গগৈয়ে সংগীত মন্দীপ মহন্তর প্রযোজনা ইন্দ্রজিৎ দাসর আর সামগ্রিক পরিকল্পনা রাজীব বড়ার <laughs>